আজকে টাইম মতো শুরু হয়েছে নমস্কার দর্শক বন্ধুরা নিউজ ভ্যানগার্ডের সংলাপ অনুষ্ঠানে আবারো স্বাগত আপনারা আপনারা জানেন প্রতিদিন রাত সোয়া নটায় সোম থেকে শুক্র সংলাপের প্যানেলিস্টরা আপনাদের সামনে হাজির হন এখানে নির্দিষ্ট করে কেউ হোস্ট নেই কেউ আলাদা করে গেস্ট নেই সবাই মিলে আমরা ডিসকাশন করি প্রতিদিন এক একটা ইস্যু নিয়ে যে ইস্যুগুলো মানুষের ইস্যু নির্বাচন অবশ্যই এই নির্বাচনের সাথে মানুষ জড়িয়ে আছে এবার নির্বাচনে অনেক ধরনের বিষয় সামনে আসে নির্বাচনে নানা ধরনের প্রচার আমাদের মাথাগুলোকে হয় পরিষ্কার করে অথবা করে করে খায় প্রচার নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতা এবারকার নির্বাচনে নতুন নতুন বিষয় সামনে এসেছে রোড শো বড় বড় রোড শো হচ্ছে এবারকার নির্বাচনে তারকা প্রচারক যারা আছেন ফিল্ম স্টার হতে পারেন রাজনৈতিক নেতা হতে পারেন ওনারা প্রচুর আসছেন এ রাজ্যের ভোট প্রচারে বিশেষ করে বিজেপি দলে অপরদিকে এ বছর বলা চলে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য বারের তুলনায় সিপিএম মানে শাসক দল সিপিএম এ তারকা প্রচারকের সংখ্যা কম একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার পলিট বোর্ডের সদস্য মানিক সরকারকে ভিত্তি করেই সিপিএম গোটা প্রচারটা চালাচ্ছে কিন্তু সিপিএম ঘরে ঘরে ছোট ছোট মিটিং আর অপরদিকে বিজেপির বড় বড় রোড শো এই যে প্রচার যুদ্ধ এই প্রচার যুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোন কোন রাজনৈতিক দলের কোন কোন কর্মী ওনারা ভাবছেন যে আমরা বুঝি একটু পিছিয়ে যাচ্ছি প্রচার যখন মাথার ভেতরে কুড়ে করে খায় তখন পেয়ে থাকে গোষ্ঠীগুলো মারণাত্মক হয়ে ওঠে তার থেকে শুরু হয় রাজনৈতিক সন্ত্রাস রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস চলছে আজকেও উত্তর ত্রিপুরায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস হয়েছে আজকে সকালেও গতকালকেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বামুটিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক সন্ত্রাস হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রচারের প্রতিযোগিতা তার সাথে পাল্লা দিয়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাস এই হচ্ছে আজকের আলোচনার বিষয় কারণ আগামী পাঁচটা বছর এ রাজ্যের মানুষদের কেমন যাবে তার সাথে রিলেটেড হচ্ছে এই আমি সেবক ভট্টাচার্যী সংলাপ অনুষ্ঠানের একজন প্যানেলিস্ট পেশায় সাংবাদিক আমরা আছি সবাই সংলাপ অনুষ্ঠানে যে সংলাপ ভাবায় ভাবনা পদ দেখায় আমার সাথে অন্যান্য প্যানেলিস্ট রয়েছেন আমি সন্দীপ দত্ত চৌধুরী আইনজীবী আমি অরিন্দ আইনজীবী বিশ্বেন্দু ভট্টাচার্যী বিশ্বেন্দু শুরু করো দেখুন আজকের যে বিষয়টা যে প্রচারের প্রতিযোগিতা আমি বিষয়টাকে একটু অন্যভাবে দেখতে চাই কারণ আমাদের রাজ্যে ভোটকে উৎসব বলা হয় ভোট উৎসব হয় তো উৎসব ভোট যদি উৎসব হয় প্রচারের প্রতিযোগিতা থাকবে এটাই স্বাভাবিক আমরা উৎসব বলতে যা জানি দুর্গা পূজা উৎসব হয় সেখানে প্রতিযোগিতা হয় বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা হয় তো এবারে যদি ভোট যদি উৎসব হয় প্রচার প্রতিযোগিতা হতে পারে কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে এই যে প্রতিযোগিতাটা যদি উত্তেজনার পর্যায়ে চলে যায় তাহলে সমস্যা হয় যেমন ধরুন এবার প্রচারের বৈচিত্র্যের কথা আপনি বললেন আপনি শুধু বিজেপির কথা বলছেন কিন্তু আমি আপনাকে বলি তৃণমূল কংগ্রেস রোডশো করেছে ওরা চব্বিশটা আসনে ডাইরেক্ট প্রার্থী দিয়েছে ষোলোটা আসনে এরা ওদের শরিক এনসিটি এবং আইএনপিটির সঙ্গে ওরা আছে এরা বাংলা চলচ্চিত্র মানে টলিউডের দুজন এক্ষণের যারা বাংলা সিনেমা করেন এর মধ্যে দেব এবং সুহম এদের দুজনকে এরা নিয়ে এসছে সঙ্গে পশ্চিম বাংলার গোটা চারেক মন্ত্রী এসছেন এমএলএ রা এসছেন এরা রোড শো করছেন এখন বিজেপির পক্ষে আজকে হেমা মালিনী রোড শো করেছেন সোনামোড়ায় প্রচার প্রচার করেছেন বিজেপির পক্ষে আগরতলায় আমরা কালকে অমিত শাহর রোড শো দেখেছি রাজনাথ সিং দেখলাম আমরা আজকে যোগী আদিত্যনাথের রোড শো ধর্মনগরে হয়েছে আগরতলায় হয়েছে 
এবার নতুন উত্তরটা হচ্ছে এই যে প্রচারটা হয়ে গেছে এখন একটা মাথা ব্যথার কারণ কারণ আগে ছিল আমরা দেখতাম যে সাংস্কৃতিক আঙ্গিকে সংস্কৃতির আঙ্গিকে যে প্রচারটা সেটা সিপিএম এর কাছে ছিল এটা বলা যায় একটা হলমার্ক ছিল সিপিএম এর কাছে যে এরা আমাদের প্রচলিত যে ধারার গান বা ভাটিয়ালি সুর এইগুলো যেগুলো খুব শ্রুতিমধুর হয় মানুষ আনন্দ করে এইগুলোর মধ্যে কথাগুলো ঢুকিয়ে এরা প্রচার করতেন এবং আমরা এটাও দেখেছি আগেও আমরা দেখেছি যে সেখানে ওরা প্রচার পুস্তিকার মতো বিলি করতেন যেখানে এইগুলো লেখা থাকতো মানুষ নিজের মতো করে দেখত এবং এতে এই এইসব করে মানুষ মানুষের কাছে এরা যেতে পেরেছিল সিবিএম মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছেছিল এই হ্যান্ডবিল বিলি করতে করতে ওখানে যেত মানুষকে বোঝাতো এখন আমি দেখলাম যে এইবার শুধুমাত্র কংগ্রেস দল যারা সেই বন্দে মাতরমের বাইরে এখনো বেরিয়ে আসতে পারেনি বন্দে মাতরমের সেই গানটাই এদের এখনো পুঁজি বিজেপি আজকে সে গোষ্ঠ গোষ্ঠ গোপাল আচ্ছা বিজেপির আমি আজকে খবর নিলাম এরা সাতাইশটা গান নাকি রচনা করেছেন এই উৎসব এই ভোট উপলক্ষে এবং সমান্তরাল ভাবে সিপিএম এবং বিজেপির এই যে এই প্রচারটা চলছে সেটা প্রত্যেকটা পাড়ায় পাড়ায় গাড়ি ঘুরছে বলা হচ্ছিল যে প্রচারের ক্ষেত্রে মানি পাওয়ার একটা বড় ইস্যু টাকা খরচা হয় আমার মনে হচ্ছে এইবারের ভোটের সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস হচ্ছে এক্সপেন্ডিচার মানি এক্সপেন্ডি মানে মনিটারি এক্সপেন্ডিচারটা এত বেশি হচ্ছে এটার উপরে আমি জানি না ইলেকশন কমিশন কিভাবে কি দেখছেন বা কিভাবে কি পর্যায়ে ব্যাপারটাকে ওরা মনিটরিং করছেন কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে প্রচারে কিন্তু কেউ পিছিয়ে নেই এবং এই প্রচারের যদি কেউ হঠাৎ করে ইনফিরিয়র ফিল করতে শুরু করেন যে আমি মনে হয় পিছিয়ে গেলাম প্রচারে তখনই সন্ত্রাসের তৈরি এবং এই সন্ত্রাসটা আপনি দেখবেন উপরের লেভেলে সন্ত্রাস নয় কোন দলের নেতাদের লেভেলে কিন্তু সন্ত্রাস নেই মাঝারি লেভেলে কোনো সন্ত্রাস নেই নিচু স্তরের কর্মী যারা এই প্রচারে উদ্বুদ্ধ হয়ে একটা দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা কেউ দল থেকে সরে আসছে এখানেই এটা শুরুয়াত আমার মনে হয় যে কোনো দায়িত্বশীল দলের পক্ষে বা দায়িত্বশীল দলের নেতাদের এই ব্যাপারটাতে একটু ভাবা উচিত যে প্রচারের প্রতিযোগিতা যেন সন্ত্রাসে পরিণত না হয় উত্তেজনা তৈরি না করে আজকের যে বিষয়টা এটাকে মানে যদি সুযোগ থাকে সময় হয় তাহলে আমি দুটোকে একটু আলাদা করতে চাই দুই ভাগ করতে চাই প্রথমত হচ্ছে রাজনৈতিক প্রচারের প্রতিযোগিতা আমি এক্ষুনি এই অংশটা নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করব বাকি যে অংশটা যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস এই বিষয়টা আমার মনে হয় পরবর্তী পর্যায়ে যদি আমার সুযোগ হয় কথা বলার সময় যদি অনুমোদন করে তাহলে আমি সেটাতে আলোকপাত করার চেষ্টা করব আদারওয়াইজ রাজনৈতিক প্রচারের প্রতিযোগিতা যে কথা বলছো আমার যেটা মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের ভোটাররা আজকে যেটা হচ্ছে এটা একটা নতুন দিক নিঃসন্দেহে এবং আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের ভোটার বা যারা ভোটার নন তারাও গোটা দেশের যে ন্যাশনাল স্টলওয়ার্স দেশের যারা মানে খুবই মানে সম্মানিত ব্যক্তিত্ব বা মানে প্রতিদিন টিভিতে আমরা মুখ দেখতে পাই বা অন্যান্য পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই ফেসবুকে দেখতে পাই এদেরকে সশরীরে দেখার একটা সৌভাগ্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আজকাল হচ্ছে এই এই নির্বাচনটা আঠারো বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রায় রোজই বিশেষ করে বিজেপি দলের একটা রোড শো চলছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তো মহসল শহরগুলোতেও এই প্রচারটা নিয়ে গেছে ওরা কিন্তু এই প্রসঙ্গে যেটা আমি আমার যেটা মনে হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে এখানে প্রতিযোগিতার কোনো জায়গা নেই কারণ সিপিআইএম বা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বা বামফ্রন্টের সঙ্গে যে সমস্ত দলগুলো যুক্ত এরা মূলত প্রচারটা রাজনৈতিক প্রচার বা নির্বাচনী প্রচারটা যেটা করে এটা হচ্ছে মূলত সংগঠনকে ভিত্তি করে এবং আমার যেটা ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা তাতে করে আমি যেটা দেখেছি বা আমার যেটা মনে হয়েছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের ভোটাররা এই ধরনের রোড শো ফিল্ম স্টারদের নিয়ে রাস্তায় ঘোরানো বা এদেরকে বাড়ি বাড়ি নিয়ে গেলে পরেও ত্রিপুরা রাজ্যের ভোটাররা সেই অর্থে এদের মুখ্যশ্রী দেখে খুব একটা বেশি প্রভাবিত হন না ত্রিপুরা রাজ্যের ভোটাররা বরাবরই কিছুটা নিজেদের মানে অভিজ্ঞতার নিরিখে ভোট দেওয়ার ব্যাপারটার মধ্যে সবসময়ই নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে গোটা ভারতবর্ষের যে চিত্রটা এটা ঠিক কারণ অনেক সময় দেখা গেছে গোটা ভারতবর্ষের একটা বড় অংশ ভ্যাসিলেটিং ভোটার অ্যাকচুয়ালি রোড শো বা ওই ধরনের তারকা প্রচারকদের নিয়ে এসে কাদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয় যারা ভ্যাসিলেটিং ভোটার অর্থাৎ দদুল্যমান 
যারা স্থির করে উঠতে পারেনি যে কাদেরকে ভোট দেবে প্রতিনিয়তই প্রায় প্রতি বছর বা প্রতিটা নির্বাচনই দেখা গেছে এদের যে সুইং সেই সুইংয়ের ওপর নির্ভর করেই কিন্তু একটা দলের ক্ষমতায় আরোহণ বা ক্ষমতা থেকে সরে আসা বা সরিয়ে দেওয়ার এটা তৈরি হয় আধারটা তৈরি হয় কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের পলিটিক্যালি বেসিক্যালি ত্রিপুরা রাজ্যের ভোটাররা পলিটিক্যালি অনেক আগে থেকেই পোলারাইজড প্রায় সারা বছরই ওরা পোলারাইজ থাকে নিজেদের মতন করে ওরা সিদ্ধান্তটা নিয়ে রেখেছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজের নিরিখে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই চিন্তাভাবনার একটু পরিবর্তন সামান্য পরিবর্তন হলে বলো প্রচার সর্বস্বতার ওপর দাঁড়িয়ে এই নির্বাচনটা নির্ভর করে না আর সিপিআইএম বা বামফ্রন্টের প্রার্থী যারা বা বামপন্থী দলগুলি যারা এরা মূলত নির্বাচনী প্রচারটা নিয়ে যায় ওদের সাংগঠনিক শক্তির ওপর দাঁড়িয়ে এবং সেই ক্ষেত্রে যেটা ওরা বেশি রকম মাত্রায় মানে ইয়ে করে জোরদার জোর দেয় সেটা হচ্ছে বাড়ি বাড়ি প্রচার মহল্লায় মহল্লায় প্রচার এবং এবারেও তুমি দেখবে যে যতক্ষণে মানে বিরোধী দলগুলি তাদের কি বলে ক্যান্ডিডেট লিস্ট বা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে ততক্ষণে সিপিআইএম বা বামফ্রন্ট তাদের প্রার্থী তালিকা হয়তো এবছর অনেকদিন বাদে ট্র্যাডিশন যেটা ছিল ওদের যে যেদিন নির্বাচন ঘোষণা হয় সেদিনই প্রার্থী তালিকা তৈরি হয়ে যায় এবারে হয়তো কিছুদিন দেরি হয়েছে ওদের নিজস্ব কিছু সমস্যা থাকতে পারে সেটার মধ্যে আমি ঢুকছি না আমার এটা জানারও বিষয় নয় এনিওয়ে কিন্তু তারপরেও ওরা কিন্তু ওদের মতন করে প্রার্থী তালিকা তৈরি করার পরই যা মাঠে ঘাটে যা প্রচার তারকা প্রচারকদের সেই অর্থে তারকা প্রচারকদের নিয়ে এসে যে প্রচার সেই প্রচারের কাজটা ওরা সেরে নিয়েছে যখন অন্য দলগুলো বিরোধী দলগুলো কংগ্রেস হোক বিজেপি হোক তৃণমূল হোক এরা যখন মাঠে নামছে প্রার্থী তালিকা নিয়ে প্রচারের রাস্তায় এসছে রাস্তায় রোড শো করছে তখন কিন্তু তুমি দেখবে খেয়াল করে যে এরা বামপন্থী দলগুলি এরা অলরেডি মহল্লায় মহল্লায় পৌঁছে গেছে ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে ভোটার স্লিপ নিয়ে পৌঁছে গেছে বা অন্যান্য লিফলেট বা ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে পৌঁছে গেছে হ্যাঁ এটা ঠিক বিশ্বন্দু যে কথাটা বলেছে হতে পারে আমি অতটা বোয়াকি বহল নই বা আমার চোখে পড়েনি কিন্তু এটা ঠিক মানে আমার যেটা মনে হয়েছে মিনিমাম ইয়েতে যে এদের এতদিনকার যে প্রচারের একটা ধারা ছিল যে পথনাটক বা একটা সাংস্কৃতিক দল নিয়ে মহল্লায় ঘুরে বেড়ানো বা চোর রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটা প্রথম নাটক করা বা একটা সাংস্কৃতিক দল নিয়ে একটা গান বাজনার আসর বসানো এই জায়গাটা আমার মনে হয় এইবার তারা একটু সরে এসছে আদারওয়াইজ তারকা প্রচারকের প্রসঙ্গ যদি বলো এই প্রসঙ্গ আরও একটা কথা বলতে হয় সেটা হচ্ছে এখন ত্রিপুরা রাজ্যে তারকা বামপন্থীদের হয়ে তারকা প্রচারক কারা আসবে মূলত যারা আসতেন তারা হচ্ছে আমাদের পশ্চিম বাংলার নেতা মন্ত্রীরা কিন্তু এখন এদের ফেস ভ্যালিউ সেই অর্থে ত্রিপুরা রাজ্যে আর নেই কারণ ওরা নিজেদের রাজ্যে নিজেদের দলটাকে ক্ষমতায় ধরে রাখতে পারেনি এখন এরা এলে পরে হয়তোবা আমার ধারণা যে ত্রিপুরা রাজ্যের পার্টি সিপিআইএম হোক বা বামপন্থী অন্যান্য দলগুলো মনে হয়েছে যে এদের এনে ডেকে আনলে পরে মানুষের মধ্যে উল্টো প্রশ্ন উঠতে পারে যে এরা তো নিজেদের রাজ্যে নিজেদের নিজেরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে আমাদের কি ক্ষমতায় টিকে থাকার কি আমাদের আদেশ বা নির্দেশ বা উপদেশ দেবেন কাজে এই জায়গাটা ওরা পরিহার করার চেষ্টা করছে এক নম্বর কথা আর দু নম্বর কথা এটা তো ঘটনা অস্বীকার করার উপায় নেই যে যত দলই আসুক না কেন যারাই আসুক না কেন এখানে প্রচার করার জন্য প্রত্যেকেরই প্রচারের মূল অভিমুখ কিন্তু হচ্ছে মানিক সরকার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার কারণ এটা বাস্তব এটা অস্বীকার করার উপায় নাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের ক্ষেত্রে বা বামপন্থী দলগুলি বা বিশেষ করে সিপিআইএম এর মূল ভোট ক্যাচার হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের যে একটা ইমেজ যে ভাবমূর্তি রয়েছে সেটা কেই ভিত্তি করে সেটাকেই পুঁজি করে রাজ্যের মানুষের কাছে ভোটারদের কাছে সিপিআইএম যেতে চাইছে এবং বিরোধী দলগুলিও মূলত কিন্তু ওনাকেই টার্গেট করছেন যে ওনাকে যদি ওনার ইমেজটাকে যদি চার্নিশ করা যায় ওনার ইমেজটাকে যদি একটু মানে আবসা করে দেওয়া যায় তাইলেই হয়তো অনেক বেশ কিছু ভোটারকে আমরা প্রভাবিত করতে পারবো এই জায়গাটার মধ্যে কিন্তু প্রতিযোগিতার জায়গায় আমি যাচ্ছি না আমার মনে হয় প্রচারটা মূলত আজকে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এই রূপরেখাটার উপরে দাঁড়িয়েই চলছে প্রচারে বিশেষ করে সেলিব্রিটিদের নিয়ে আসার প্রবণতা আজকে আমাদের রাজ্যে প্রথমবারের মতো লক্ষ্য করছি বিগত দিনগুলিতে সিপিএম এর এটা একচাটি অধিকার ছিল এবার সেটাতে কিছুটা থাবা বসিয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি আমি অনেক বছর আগের একটি ভারত বিখ্যাত সিনেমা ভারতের সর্বকালের কিংবদন্তী নায়ক মহানায়ক উত্তম কুমার তার সঙ্গে পরিচালক সত্যজিৎ রায় বিখ্যাত সিনেমা যারা সিনেমা নিয়ে আলোচনা করেন তারা জানেন সিনেমাটির নাম হচ্ছে নায়ক এই নায়ক সিনেমায় যে নায়ক উত্তম কুমার খুব সাধারণ অবস্থা থেকে আস্তে 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 ফাইট করতে 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 মহানায়কের জায়গায় যাওয়ার আগে সত্যজিৎ রায় যখন ওনাকে নিয়ে সিনেমা করছেন তার একটা সিন আমি বলে দিই যারাই সিনেমাটি বেশ কয়েকবার দেখেছেন বা দেখার পর 
ষাটের দশকের সিনেমা আজকে পঞ্চাশ বছর আগের কথা বলছি সেখানে একটা সিন আছে তার এক ছোটবেলার বন্ধু ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করেন ওকে এসে বলছে চল আমার এখানে তুই যাবি ও তোর এখানে যাবো ও তোকে কি নিমন্ত্রণ লাগবে বলে না না নিমন্ত্রণ তোর জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ কেন করবি দেন উত্তম কুমার ইজ এ সেলিব্রিটি তোকে যখন নিয়ে গেছে তখন তার জুট মিলে স্ট্রাইক তার ছোটবেলার বন্ধু তার জুট মিলে স্ট্রাইক সেখানে লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই ভোট দিন বাঁচতে এই সমস্ত স্লোগান ফোগান হচ্ছে মালিকের বিরুদ্ধে পৌঁছে স্লোগান হঠাৎ করে উত্তম কুমার গাড়ির ভিতর থেকে দেখছে সেখানে একটা শ্রমিক আন্দোলন তার বন্ধুকে বলছে তুই আমায় কোথায় নিয়ে এলি বলে আরে তোকে দেখলে প্রথম যে শ্রমিক যারা তারা উদ্বুদ্ধ হবে বলছে আমরা যারা সেলিব্রিটি তারা সব সময় সামনে আসতে নেই পাবলিক লাইফ আমাদের ভ্যালু থাকবে না এবং ভ্যালু থাকবে না আমি তোকে বলছি তুই আমাকে ছেড়ে দে যদি তাড়াতাড়ি ছেড়ে দে পাবলিক যদি জানে আমাকে এখান থেকে যেতে দেবে না নায়ক সিনেমার ডায়লগুলো আমি বলছি আমাকে যেতে দেবে না আমাকে ছেড়ে দে তোর প্রয়োজন হলে অর্থনৈতিক সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি তোদের সংগঠনকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করব তো সেলিব্রিটিদেরকে নিয়ে টানা হ্যাঁসরা অনেক বছর আগে যদি লক্ষ্য করেন রাজীব গান্ধী যখন ভারতবর্ষের গ্লোবালাইজেশনের স্বপ্ন দেখাচ্ছিলেন আজকের যিনি বিগ বি তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হেমবতি নন্দন বহুগুণা হেমবতী নন্দন বহুগুণাকে বিট করার জন্য রাজীব গান্ধী এলাহাবাদের মতো প্রেস্টিজিয়াস বিধান লোকসভা কেন্দ্রে বিগ বিকে প্রার্থী করেছিলেন সিমিলারলি পশ্চিম বাংলার চৌরঙ্গির মতো সবচেয়ে আমাদের রাজ্যে যেমন বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্র পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে এটা সবাই জানেন চৌরঙ্গি বিধানসভা কেন্দ্র অন্যতম প্রেস্টিজিয়াস কনস্টিটুয়েন্সি সেই কনস্টিটুয়েন্সিতে সিপিআইএম এর মনোনীত প্রার্থী ছিলেন অন্যতম বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় তার মানে সেলিব্রিটিকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়া করা এটা সমস্ত দলের একটা সহজাত ধর্ম এবং সেলিব্রিটিরা এই যে আমাদের রাজ্যে যেগুলি আমরা ছিলাম নভ্যস্ত রোড শো করছেন আজকে আমি শুনলাম বিশ্বন্দু বলছিল সাংবাদিক মানুষ ওর কাছে আরো লেটেস্ট খবর থাকবে হেমাবালিনী রোড শো করছেন আমি তো প্রায় ষাটের মতো বয়স একেবারে অকপটে স্বীকার করতে পারি যদি আগরতলা শহরে আমাদের কোর্টের সামনে দিয়ে হেমামালিনী আসবেন রোড শো করবেন বলতেন আমি ষাট না আমার সঙ্গে যারা আমার সিনিয়র কলিগ সত্তর আছেন তারাও বলতেন সঙ্গে আমার ছোট ভাই অনিল নব বলতেন আর হেমামালিনী আসছে চলুন একটু দেখি কেন সেলিব্রিটি আমাদেরকে আকর্ষণ করে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই সুন্দর মুখের চর্চার মধ্যে হ্যাঁ এটা পলিটিক্যাল সেলিব্রিটি হোক সেটা ফিলিমের সেলিব্রিটি হোক আজকে বিষ্ণুদে কিংবা বিষ্ণুদে যতদিন জীবিত ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় যতদিন জীবিত ছিলেন বর্তমানে শঙ্খ ঘোষ শঙ্খ ঘোষ যদি পশ্চিম বাংলার ব্যাপারে একটা কোনো কমেন্ট করেন সেটা ভাইরালের মতো হয়ে যায় মিডিয়া ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতে প্রিন্ট মিডিয়াতে কেন শঙ্খ ঘোষ ইজ এন অলসো এ সেলিব্রিটি ওনার লাইনে উনি একজন সেলিব্রিটি তো সেলিব্রিটিরা যখনই কোনো কথা বলেন এটা এরকমই হয়ে যায় আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে যদি আপনি আসেন আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন কিছু কনস্টিটুয়েন্সিতে বিভিন্ন পলিটিক্যাল লিডার গুলোকে চেঞ্জ করে করে হার জিতের খেলা অনেক হয়েছে হঠাৎ করে একেবারে আমাদের রাজ্যের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে কেন প্রশ্ন করতে পারি না ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে হঠাৎ করে রাজ্যের অন্যতম বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক বিকাশ রায়কে নমিনেশন দিয়ে দিয়েছিল সিপিআই তারা তো এই সমস্ত গুলিতে বিশ্বাস করে না তারা তো এই সমস্ত মানুষের এই সমস্ত যে বাজার দর সেগুলিকে এনকেজ করতে চায় না আমাদের রাজ্যের শিশু চিকিৎসক হিসেবে এস্টাবলিশ ডক্টর বিকাশ রায় বিকাশ রায়কে দিয়েও পরীক্ষা করা হয়েছে এরকম বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সবাই নিয়ে এসে টানা হ্যাঁসরা করেন তো এখন অরিন্দম আমার ভাই অরিন্দম যেটা বলছিল যে আমাদের রাজ্যের ক্ষেত্রে মানুষ পোলারাইজড এই সমস্ত বলে ভুট বোধে খুব একটা সুইং হবে না তবে এবার আমি একটু সন্দিহান এবার একটু সন্দিহান হবে কি হবে না কারণ মানুষের যা আজকে আমার সাংবাদিক বন্ধুরা বলছিলেন কোর্টে আমার এখানে গিয়েছিলেন আমাকে দু একটা কাগজ দেওয়ার জন্য দু একজন সাংবাদিক বন্ধু তারা বলছিলেন যে শুধু ইলেকশন কমিশনের কোড অফ কন্ডাক্টে না পড়ে যায় তার জন্য পোস্টেল ব্যালটে ভোট হচ্ছে মানুষ ভোট দিচ্ছেন মানুষ দেখিয়ে দেয় ছবি তুলুন ছবি তুলুন এইভাবে বলে ওরা সাংবাদিক বন্ধুরা তাদের সম্মানটা রক্ষা করেছেন ভোটটা রেকর্ড করেননি যেভাবে ভোট দিচ্ছেন চলো পাল্টাই বলে করছেন রেকর্ড করেননি কোন লোকে কাজ করেছেন তার মানে এবার বুধ হয় কিছুটা বুধ হয় আমি রেসপেক্টফুলি জানি না তিন তারিখ সবটাই প্রকাশ্য চলে আসবে পরিচিত কিছু না করেও তারা পেয়ে গেছিল এই ভোটটা থেকে হাফ পার্সেন্ট ভোট যদি সুইং করে দেওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বামফ্রন্ট পঞ্চাশ আমি সন্দীপ দা হবে না আমি সন্দীপ দা একটু করছি যে বিশ্বন্দু হচ্ছে যে এবং অরিন্দম দা 
ওনাদের দুটো বিষয়ে আমি একটু জায়গাতে কন্ট্রাক্ট করছি প্রথমত বিষয় হচ্ছে বিশ্বেন্দু শুরুর সময় বলেছেন এবং এটাকে আমাদের মধ্যে চাউর করে দেওয়া হয়েছে এবং আমাদের মাথায় ঢুকে দেওয়া হয়েছে যে উৎসবের মেজাজে ভোট এটা এটা অবজেকশনেবল কথা এই কারণে ভোট হচ্ছে সবচেয়ে সিরিয়াস ম্যাটার আমার পাঁচটা বছর কি করে যাবে এই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে উৎসবের মেজাজ করে টোটাল বিষয়টাকে ডাইলোট করে দেওয়া হচ্ছে এই জায়গাতে আমাদের সচেতন নাগরিক হিসেবে এই জায়গাতে কন্ট্রাডিক্ট করা উচিত সবার নাম্বার টু হচ্ছে অরিন্দম দা একটা জায়গায় বলেছেন এখান থেকে আমার বাকি আলোচনাটা আমি খুব সংক্ষেপে শুরু করছি যে ফ্লোটিং ভোটার বা ভাসমান ভোটার আমাদের আইডিয়াতে অবশ্যই আছে দর্শক বন্ধুদের আইডিয়াতেও অনেকেরই থাকবে নাই নাই করে আমাদের ভাসমান ভোটারের সংখ্যা কিন্তু নাইন টু টেন পারসেন্ট আমরা দেখি বিজেপি গত বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী সমস্ত দল মিলে প্রায় ফোরটি সেভেন পারসেন্ট পেয়েছে শাসক দল ফিফটি টু পারসেন্ট পেয়েছে বা ফিফটি টু অ্যাবাভ ফিফটি ওয়ান ওয়ার্ড এর মানে এই না যে সিপিএম এর এই ফিফটি টু পারসেন্ট একটা কমিটেড ভোট বিরোধী দলের তৎকালীন প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস অ্যাবাভ ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট পেয়েছিল ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট কংগ্রেসের কমিটেড ভোট বিষয়টা এমন না কিন্তু যে মিনিমাম টেন পারসেন্ট ফ্লোটিং ভোটার আছে এই টেন পারসেন্টের একটা লায়ন শেয়ার সুইং করে গেছে যেহেতু ওই সময় দাঁড়িয়ে বিরোধী দল শক্তিশালী ছিল না এবং দেখছিল যে দিল্লি বারবারই কম্প্রোমাইজ করছে তার প্রেক্ষিতে যে ভরসা না পাওয়ার যে জায়গাটা এই জায়গা থেকে সিপিএম এর দিকে মানে বাম ফ্রন্টের দিকে লেফট ফ্রন্টের দিকে তেরো সালে সুইং করেছিল বাট কংগ্রেসের দিকেও সুইং করেনি বিষয়টা এমন না হয়তো ওয়ান পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট কংগ্রেসের দিকে ছিল ফ্লোটিং ভোটারের ওয়ান টু টু পার্সেন্ট কংগ্রেসের দিকে ছিল হিসাবটা যা দেখা দেখা যায় কিন্তু সেভেন টু এইট পার্সেন্ট কিন্তু বাম ফ্রন্টের দিকে গেছে যেহেতু দেখেছে যে হ্যাঁ সোনিয়া গান্ধী বলেও আসেনি বারবারই দিল্লিতে দোস্তি প্রকাশিত প্রকাশ্যে আসছে তো দিল্লিতে যদি দোস্তি হয় আগরতলায় বা ত্রিপুরায় এসে এখানে কি কুস্তি করে লাভ কে এটা তো ছায়া যুদ্ধ মানে সুকুমার রায়ের সেই কবিতার মতো ছায়ার সাথে যুদ্ধ করে গাত্র হলো ব্যথা এই ছায়ার সাথে যুদ্ধ করে গাত্র শরীরে ব্যথা করে তো লাভ নেই তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু ফ্লোটিং ভোটার মানে তারকা প্রচারকদের দ্বারা প্রভাবিত হয় এটা হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে গোটা পৃথিবীর ক্ষেত্রে একই জায়গা এই বক্তব্যটা সঠিক এবং ত্রিপুরা রাজ্যে কমিটেড ভোট নেই নেই অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যে কমিটেড ভোট বেশি আছে শাসক দলে মানে এখানে কংগ্রেস বা অমুক বিরোধী দলগুলো এরকম না বাম এবং অবাম বাম শিবিরে বরাবরই প্রায় ফোর্টি থ্রি ফোর্টি ফোর পারসেন্ট একটা কমিটেড ভোট ছিল এবং বিরোধী শিবিরেও এরকমই ফোর্টি থ্রি ফোর্টি ফোর ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট এরকম একটা কমিটেড ভোট বিরোধী সবগুলো বিরোধী দল মেলে আর টেন পারসেন্টের যে ডিফারেন্সটা আছে এটা অলওয়েজ হচ্ছে গিয়ে ফ্লোটিং ভোটার ফ্লোটিং ভোটার এইবার ফ্লোটিং ভোটারের সংখ্যা আরেকটু বাড়ার সম্ভাবনা আছে কারণ কি ভোটার বেড়েছে প্রায় আড়াই লক্ষ এই জায়গায় দাঁড়িয়ে ফ্লোটিং ভোটারের সংখ্যাটা আরও বাড়বে এই সমস্ত বিচার বিশ্লেষণের নিরিখে সিপিএম বা বামেরা আগের জায়গায় তাদের যে ভোট ব্যাংকটা ছিল যে ভোটটা পেয়েছিল ফিফটি টু পারসেন্ট সেই ফিফটি টু পারসেন্ট ধরে রাখতে পারবে কিনা এটা নিয়ে অবশ্যই সন্দেহ আছে আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যেটা তুমি বললে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে যেটা যেটা মানে মানুষ প্রভাবিত হয় ফ্লোটিং ভোটার আমার এখানে একটা পরিষ্কার বক্তব্য যে ত্রিপুরা রাজ্যের ভোট ফ্লোটিং হয় না আর কমিটেড বলতে কিছু নেই কোনো দলের প্রতি কমিটমেন্ট আছে সেটা হয়তো একটা পার্সেন্টেজ যারা কোনো একটা আইডিওলজির প্রতি এডিক্টেড তা থাকতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই অ্যাডিকশন নেই নেই এই কারণে আপনি যদি দেখেন উনিশশো তিরাশি সালে নির্বাচন থেকে শুরু করুন দেখে আসুন আস্তে 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 কিভাবে ইরোশন হয়েছে ইরোশনের মূল কারণ কি কারণ হচ্ছে এটা অস্বীকার করে লাভ নেই এটা এটা বামপন্থী বলুন ডানপন্থী বলুন উপরপন্থী নিজপন্থী সবার ক্ষেত্রে সমান মানুষের যে চাহিদা এবং মানুষের মধ্যে যে একটা ভালোভাবে থাকা এবং অন্য জগতের সঙ্গে নিজেদেরকে মিলিয়ে নেওয়ার যে প্রতিযোগিতা বা মানসিকতা এটা সবার তৈরি হয়েছে এটা একদম টপ টু বটম সবার মধ্যেই আছে যেমন ধরতে পারেন আপনি এটা পরিষ্কার করে বলা যায় 
আমরাও জামা কাপড় পরি আবার এখানে স্টুডিওতে আসার সময় কুট পরে আসি কেন এই কারণে আসি যাতে ইট হ্যাজ এ সিগনিফিকেন্স এটা পড়ার একটা সিগনিফিকেন্স আছে এবং এটির জন্য আমরা এটা পড়ি তো যারাই আমরা মনে করছি কমিটেড ভোটার তাদের একটা সিগনিফিকেন্স আছে এটা কেন কমিটেড উনিশশো তিরাশি সালের নির্বাচন তিরানব্বই নির্বাচন আমি অষ্ট আশি সালটা বাদই দিলাম আঠানব্বই নির্বাচন দুই হাজার তিনের নির্বাচন এই পর্যন্ত যদি আপনি দেখেন এখানে মানুষের কমিটমেন্টের কারণ ছিল কারণ কি ছিল কারণ ছিল এটাই মানুষ তিরাশি থেকে অষ্ট আশি যে সময়টা এই সময় মানুষের মধ্যে মানুষ তখন অষ্ট মানে আশি সালের দাঙ্গার পরে যেই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তখন সবাই ঘর বাঁধার সময় মানুষের তখন মানুষ এত কিছু চিন্তা করে যায়নি বলছে বামপন বামপন্থার সঙ্গে থাকলে এটলিস্ট শান্তিতে আমি থাকতে পারবো রায়ট ফায়ট হবে না তিরানব্বই থেকে দুই হাজার তিন আমাদের রাজ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল উগ্রপন্থা যেটাকে মানুষের কাছে আর অন্য কিছু ভাবারই সুযোগ ছিল না যে আমি যদি নাও খাই এক বেলা কিছু অসুবিধা নাই বাবা এটা শেষ হোক কিন্তু দুই হাজার আটে এসে সেই নির্বাচনের পাটিগণিত পরিবর্তন হয়েছে কেন পরিবর্তন হয়েছে তখন আমাদের মধ্যে উন্নয়নের চিন্তা শুরু হয়েছে আমরা তখন আস্তে আস্তে ভাবতে শুরু করেছি যে আমার রাস্তাঘাট চাই আমার স্কুল চাই হাসপাতাল চাই দুই হাজার তেরো নির্বাচনে আমরা দেখেছি অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ওয়েবের কথা বলা হচ্ছে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ওয়েব ছিল কিন্তু এটা এনকেশ হয়নি না হওয়ার একমাত্র কারণ যে শুধু পলিটিক্যাল পার্টি তা না কারণটা হচ্ছে এই যে কোন রাজনৈতিক দলকে মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য যে কতগুলো মাধ্যম বা যে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া এইগুলো দুই হাজার সালে ফুলফিল করতে পারেনি মানুষের মধ্যে ছিল কিন্তু সেটা গার্নার করা যায়নি দুই হাজার নির্বাচনের পরিষ্কার আমি আবার বলতে চাই এবারের নির্বাচনের মূল ইস্যু তিনটা এর বাইরে গিয়ে ভাবলে হবে না প্রথম কথা হচ্ছে কর্মসংস্থান চাকরি বেকারদের ব্যাপার কর্মচারীদের মধ্যে এই সপ্তম বেতন কমিশনের যে টাকা পয়সার ব্যাপারটা আর থার্ড বিষয়টা হচ্ছে আমাদের আগরতলা শহরকে আমরা সবগুলো মেট্রোর সঙ্গে যুক্ত করেছি আপনারা সবাই রাজি হবেন আমার সঙ্গে একমত হবেন যে আমাদের ত্রিপুরার লোক যত না বেশি গুয়াহাটি বা কলকাতা যায় তার চাইতে বেশি দিল্লি যায় পুনে যায় ব্যাঙ্গালোর যায় হায়দ্রাবাদ যায় এবং চেন্নাই যায় এর যে মেট্রো এবং কসপোপোলিটন কালচার এই কালচারের প্রতি আগ্রহ আমাদের প্রত্যেকের বেড়েছে এবং আমাদের মধ্যে এই জিনিসটা কাজ করছে আমি আমার রাজ্যে ফিরে এসে কেন সেটা পাবো না এবং এটাও একটা কারণ বলে আমি মনে করি এবং কমিটমেন্ট যদি থাকে কমিটমেন্ট থাকবে ইস্যুগুলোর প্রতি আর যদি এর বাইরে কোনো কমিটমেন্ট থাকে তাহলে বলতে হবে যে এটা হচ্ছে কোনো একটা দূরদর্শী রাজনৈতিক দলের পরিপক্ক আদর্শ আমি বলতে চাই শব্দগুলো পরিপক্ক আদর্শ যেই কারণে মানুষকে এরা ধরে রাখতে পেরেছে আদারওয়াইজ অন্য কোনো কারণ নেই এখানে সেবক আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে তোমাদের আজকের আলোচনাটা দুটো ভাগ করার জন্য তো দ্বিতীয় ভাগটাতে যাওয়ার আগে জাস্ট একটা মানে ছোট্ট একটা কমেন্ট আমি রাখতে চাই প্রচার সদস্যতার প্রসঙ্গে যেটা সন্দীপ দা বলার চেষ্টা করছিলেন যে চৌরঙ্গী বিধানসভা হোক আমাদের এখানে ছয় আগরতলা হোক ডক্টর বিকাশ রায় বা এই ধরনের বিষয়গুলি আমরা বোধ হয় ভুলে যাইনি যে উনিশশো সাল ইন্দিরা গান্ধী নিহত হয়েছেন তার পরবর্তী পর্যায়ে লোকসভা নির্বাচন এবং সেখানে দেখা গেছে গোটা দেশ বা গোটা পার্লামেন্টটা রাজীব গান্ধীর পকেটে চলে এসছে কেন কি গোটাটাই ছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুজনিত যে সিম্পেথি ওয়েব সেই সিম্পেথি ওয়েবের উপর ভিত্তি করে গোটা দেশ কংগ্রেসের পক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল রাজীব গান্ধীর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং সেই রাজীব গান্ধী ওই বছরই লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগরতলাতেও প্রচারের জন্য এসেছিলেন আমার যদুর মনে পড়ে সাবজেক্ট টু কারেকশান ভোর সাতটায় সেটাও মানে গরমকাল ছিল না একটু ঠান্ডা একটু ঠান্ডা সময় মানে এইরম ফেব্রুয়ারি বা জানুয়ারি শেষ বা ফেব্রুয়ারি শুরু হয়ে নেওয়ার সময় এবং সেটা ছিল আসাম রাইফেলস গ্রাউন্ডে জনসভা এবং সেই জনসভায় রাজীব গান্ধীকে দেখার জন্য মানে তিল ধরনের জায়গা হয়নি সেদিন আসাম রাইফেলস ময়দানে ওই ভোরবেলায় গোটা রাজ্য থেকে যেখান থেকে যা তখন যোগাযোগ ব্যবস্থা এত ভালো হয়নি তারপরেও গোটা রাজ্য থেকে না হোক অ্যাটলিস্ট আগরতলা শহর পুরোটাই প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল রাজীব গান্ধীর এই জনসভায় সেখান থেকে ওই জনসভার যে মানে আয়তন বা যে মানে জনসমুদ্র সেই জনসমুদ্র থেকে অনেকেরই ধারণা হয়েছিল যে অন্তত সাধারণ আসন ত্রিপুরা রাজ্যের যে সাধারণ আসন পশ্চিম ত্রিপুরার আসনটা বোধ হয় কংগ্রেস নিয়ে চলে গেল 
কিন্তু আলটিমেটলি ভোট বাক্সে কিন্তু এর প্রতিফলন আমরা পাইনি তার জন্যই আমি বলেছিলাম যে আমাদের রাজ্যের মানুষ যেতে পারে যেটা সন্দীপ তো বলেছিলেন যে হেমা মালিনী যদি আমার কোর্টের পাশ দিয়ে যান তাহলে হয়তো আমি আমিও যেতে পারি আমি অস্বীকার করছি না যে আমি হেমা মালিনী তো পর্দাই দেখি আচ্ছা সামনাসামনি যদি দেখার একটা সুযোগ হয় গিয়ে দেখলাম অরুণ জেটলি ওনাকে রোজই দেখি বিত্তমন্ত্রী টিভির পর্দায় দেখি সামনে যদি দেখতে পেলাম তো ভালোই আর নরেন্দ্র ভাই মোদি ওরে সর্বনাশ উনি তো এখন মানে ফিল্ম স্টারদের থেকেও বড় ব্যাপার উনি রাস্তা দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন আমার সামনে জলজ্জ্যন্ত মানুষটা দেখার লোভ আমি বন্ধ নিয়ে বসতে পারি কিন্তু আমরা সবাই গেছি বলেই সব ভোট বিজেপি দলে চলে আসবে ত্রিপুরার এই অভিজ্ঞতাটা আমার মনে হয় ঠিক নয় এটা আমি একটা এক্সাম্পল রাখলাম দলগুলো এগুলো তো এনকেজ করবে না না নিশ্চয়ই চেষ্টা করব নিশ্চয়ই চেষ্টা করব তাই আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে লক্ষ্য করেন আপনি যদি লক্ষ্য করেন অতটা বিশেন্দু 83 এর পর বিশেন্দু বাবু 83 এর পর আর উপর দিকে ওঠেনি আমি যদি তারও আগে ঢুকি 72 77 ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পর যে মন্ত্রীসভা হয়েছিল তৎকালীন সময়ে আগরতলা শহরের যারা সেলিব্রিটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তারা সুকুমার সেনগুপ্তের মন্ত্রীসভাতে কেন তাদেরকে নেওয়া হলো বিকজ এনকেসমেন্ট আমার দৃষ্টিতে সেই এনকেসমেন্ট 72 সালে যেমন ছিল কেরকম আমাদের রাজ্যের পূর্ণ রাজ্যের প্রথম অর্থমন্ত্রী হি ওয়াজ এ চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্ট रुगी देखे खुद धन्यबोध करत विदास मत लोक रुगी देखे प्रश्न प्रचार संगे तुलना करा प्रचार संगे सम्पूर्ण भाव एकमत नई कारण धारणा उू रेसपेक्ट टू दीडिया वेदार इट इज प्रेस और इलेक्ट्रनिक मीडिया धारणा राज्य मीडिया एक बड़ अंश ठीक निरपेक्ष संबद परेशन करा कार पक्षे कर कार विपक्षे कर विश्लेषण होते से विश्लेषण जाना क्योंकि जो मन हो सम्पूर्ण निरपेक्ष मैं संबद परेशित होना जेमन तुम्हें आज के एक एक्साम्पल दी आज के आशारामबाड़ी एक घटना होिक्षिप्त वायलेंसर घटना घटे एन सी टी दल समावेश से ही समावेश एक अंश बोल से ही समावेश आईपीएफ टी दल तरफ थे एक हांगामा एक आक्रमण संघटित है से पुलिस एवं आधा सामरिक बाहन नामाते हैं लाठीचार्ज करते हैं ताते बेस किस लोक आहत हो एक आधा सामरिक बाहन जोानो आहत होता देखिल दूर थे बस एक दुटो इलेक्ट्रनिक मीडिया फ्लैश निज़ आस आशारामबाड़ी घटना होरा एरा दायी दल सभा कर दल आक्रमण कर पशापी अन्न कैकटा चैने देखा गया है शुदुम्र एक राजनैतिक संघर्ष होने दीचे बाकी विषय तो ढुकना क्यों राज्य मानुषर का विषय परिष्कार होना क्या आक्रमण करल कीसर जो आक्रमण करल ए प्रश्न हमारे जो विश्लेषण से आक्रमणगुलो मीडिया कथा एक झेड़े दीची हमारे जेटा मन हे यही सन्सगुल सृष्टि हेगुल संघटित हे दो कारण थकते दिन के धरे जे सरकार परिचालना कर दलता हमें सरसिंग जी बी सीपीआईम तरह जो गड़गुलो छो जो दुर्गुलो छो से ही दुर्गुलो वाला एत दिन धरे रखते पे को कारण हम होते आज के देखा गया है जो बिोधी जो प्रधान बिोधी शक्ति हिसाब उत्थित हो आज राज्य बीजेपी को जगह आइसोलेटेडलि कि बूथ लेवेले ग्राम वाक ওরা নিজেরা একটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে সিপিআইএম এর যে সংগঠন বা সংগঠক যারা ছিল তারা তাদেরকে একটু দূরে সরিয়ে দিতে পেরেছে এরা নিজেদের মতন করে একটা প্রভাব বিস্তার করেছে কিন্তু এখন যত নির্বাচন এগিয়ে আসছে তত সিপিএম সেই জায়গাটা রিগেইন করার চেষ্টা করবে এই চেষ্টাটা যেই মুহূর্তে করছে তখনই প্রতিহত হচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে শারীরিক বা ফিজিক্যাল অ্যাসল্টের জায়গা চলে যাচ্ছে দু নম্বর হতে পারে যে নতুন করে 
জায়গা দখল করার চেষ্টা করছে বিজেপির তরফ থেকে বা যারা বিরোধী দল আছে যারা সরকারে আসার চেষ্টা করছে তাদের তরফ থেকে যে সরকার পরিচালনা করছে যে দল সিপিআইএম তারা যে শক্ত ইয়েগুলো তৈরি করে রেখেছে জমিগুলো তৈরি করে রেখেছে সেগুলোর মধ্যে থাবা বসানোর চেষ্টা সংঘাত অনিবার্য এই সংঘাতগুলো সৃষ্টি হচ্ছে কাজেই এই কা এই জায়গাটায় এই বিশ্লেষণটা রাখতে হবে যে সংঘাতগুলো কেন হচ্ছে এবং সবথেকে বড় কথা যেটা আমার মনে হয় আমার মনে হয় যেটা এখন একটা সংশয় জেগেছে সেটা হচ্ছে এবারের নির্বাচনটা কারণ আমি আজকেও দেখলাম একটা কাগজে সত্যি মিথ্যা জানি না কাগজে পড়েছি যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্পাদক বিজনধর বলেছেন যে এই ধরনের সন্ত্রাস যদি সংগঠিত হতে থাকে তাহলে আমরাও আমাদের মতন করে এই সংঘাত সন্ত্রাসকে প্রতিহত করার জন্য যা যা করণীয় সেগুলো করবে তাতে করে যদি অবস্থার অবনতি ঘটে আমরা দায়ী থাকবো না প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে বাধা সামরিক বাহিনী যারা রয়েছে তাদের সেগুলোর ব্যবস্থা নিতে হবে অনেক দেরিতে বললেন এই 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 যদি এই যদি হয় তাহলে আমার আশঙ্কা যে এবারের ভোটের দিন ভোটের দিন এবারে ঠিকঠাক ভাবে ভোটটা দেওয়ার জন্য সবাইকে ঠিকঠাক ভাবে ভোট কেন্দ্রে যেতে পারবে কিনা এই বিষয়টা কিন্তু প্রত্যেকের একদম সময় নেই দেখুন যেমন ছোট ছোট ঘটনাগুলো বলি দুটো কনস্টিটিউয়েন্সির কথাই বলি একটা হচ্ছে খোয়াই শিঙ্গি চোরা খোয়াইতে দীর্ঘদিন সময় যিনি যারা প্রার্থী হয়েছেন সুমিত দেব সরকার বা পরবর্তীকালে ওনার মৃত্যু অকাল মৃত্যুর পর বিশ্বজিৎ দত্ত তারা শিঙ্গি চোরা শিঙ্গি চোরাতে সিপিএম এর একটা শক্ত ডোমিনেন্সি ছিল আজকে যিনি প্রার্থী হয়েছেন নির্মল বিশ্বাস উনি হচ্ছেন খোয়াই শহরের প্রাণকেন্দ্র সুভাষ পার্ক এলাকা থেকে শিঙ্গি চোরাতে কংগ্রেসের একটি ফ্ল্যাগ কোন সময় ওঠা এটা দিবা স্বপ্নের মতো তো এখানে আজকে দেখতে পাচ্ছি মিডিয়ার দৌলতে সেখানে বিজেপি মিটিং করছেন সেখানে বিজেপি ডোর টু ডোর করছেন তো ন্যাচারালি যাদের এতদিন গড় ছিল মানে দর্শক বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ আমাদের প্যানেলিস্টদের বিভিন্ন আলোচনায় আমাদের মূল সাবজেক্টার বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে যে এবার অরিন্দমদার একটা পয়েন্টে জাস্ট এটাকে মানে দর্শক বন্ধুদের বুঝতে সুবিধা হবে যে মিডিয়াতে মিডিয়া না শুধু যে কোনো জায়গাতে নিরপেক্ষতা বলে তো এটা নিরপেক্ষ শব্দটা তো ভেক শব্দ যে মানুষের পক্ষে থাকুক কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে থাকুক এটা তো চলেই কিন্তু আমাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষ সাধারণ মানুষের জায়গায় দাঁড়িয়ে বুঝে নেওয়া দরকার যে আসলে ঘটনা যেটা ঘটেছে এটা আসলে কি নিউজের মধ্য থেকে বিষয়টা বেরিয়ে আসে এবং সংবাদ মাধ্যমগুলো যেই সংবাদ মাধ্যমগুলো কারোর মুখপত্র হতে পারে কোনো পার্টি অফিসের বা কোনো গণসংগঠনের অফিসের মধ্যে চ্যানেল হতে পারে বা কোনো রাজ্য কমিটির নেতার মালিকানায় চ্যানেল হতে পারে ওগুলো পলিটিক্যালাইজ চ্যানেল ওগুলো ছেড়ে দিয়ে যেই চ্যানেলগুলোর পিছুটান এরকম নেই তারা বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে খবরগুলো পরিবেশন করে সেখান থেকে বিষয়গুলো উঠে আসে এবং এই জায়গায় আমরা একটা বিষয় কিন্তু বেরিয়ে এসছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রচারের মধ্যে যে ইয়ে যে প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতার ফলেই সন্ত্রাস হচ্ছে বিষয়টা এমন না অরিন্দমদা খুব সুন্দরভাবে বিষয়টাকে ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে প্রচার যেই জায়গায় যাচ্ছে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে রয়েছে এলাকা দখল এলাকা হাতছাড়া হওয়া এই যে মৌরসি পাট্টা মৌরসি পাট্টা হাতছাড়া হবে এটা হয় নাকি তাই রাজনৈতিক সংঘর্ষ ভোটের আগে এই অবস্থা তো অশনি সংকেত তো অবশ্যই ত্রিপুরাবাসীর জন্য ভোটের জন্য অশনি সংকেত যে ভোটের আগেই মৌরসি পাট্টা খোয়ার ভয় থেকেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক সন্ত্রাস সংগঠিত হচ্ছে ভোটের পরের কি সন্ত্রাসের কি চেহারা হবে এত তো অবশ্যই এখান থেকেই বোঝা যায় তবে রাজনৈতিক দলগুলো যদি দায়িত্বশীল হয়ে থাকে ঘোষণা দেওয়া উচিত এই রাজনৈতিক সন্ত্রাস বন্ধে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল অবশ্যই বড় ভূমিকা নেবে এবং এই প্রতিশ্রুতিটা রাখা উচিত নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে যে সন্ত্রাস হওয়ার কালচার ত্রিপুরা রাজ্যে চালু হয়েছে অন্তত এবছর থেকে সেই কালচারটা পরিবর্তিত হোক একটা সুস্থ সংস্কৃতি সুস্থ কালচার এ রাজ্যের মধ্যে চালু হোক এটাই আজকের সংলাপ অনুষ্ঠানের বার্তা যে সংলাপ ভাবায় ভাবনা পথ দেখায়